नमस्कार स्वागत है आपका संसद टीवी पर मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद संवाद में इस बार हम बात करेंगे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और इस समय राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य सांसद रंजन गोगोई साहब से रंजन जी आपका स्वागत है संसद टीवी पर और मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले क्योंकि तो शुरुआत मैं आपके बचपन से करता हूँ आपका बचपन कैसा रहा और फिर आपने कॉलेज दिल्ली से किया आप एक खास राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे लेकिन आपने कानून का रास्ता चुना कैसा है ये सफर मनोज जी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नमस्कार हमें स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद आपने शुरुआत किया मेरी अर्ली चाइल्डहुड डेज से मेरा चाइल्डहुड डेज बिता आसाम के एक छोटी सी शहर डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ इज फर्दर ईस्ट 300 माइल्स 450 किलोमीटर फर्दर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी जी ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है बहुत सुंदर सा जगह है आज के तीन डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स थे डिब्रूगढ़ इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था इट वॉज नोन एज सेकेंड शिलोंग ऑफ आसाम शिलोंग उस टाइम का कैपिटल था हमें याद है बचपन के टाइम पे 45 days, 60 days of continuous rain. Fan का कोई concept नहीं था There was no need for fans. Yet it was not located in the hills, जी ये plains में थे डिब्रूगढ़ ऐसी एक जगह थी जहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल टी गार्डन ओनर्स अपना रेजिडेंस वहीं पर बनाते probably because of the climate you know us time ke us zamane mein tea garden or tea industry was either in the hands of british companies or local assamese tea owners ji ab samay samay ki baat hai na british companies raha na local assamese owners raha ji kyunki ye jagah was in the heart of tea belt it was a very rich place wahan pe you know aap polo bhi khel sakte hain aap golf ke club ke courses the ye tea planters hai jinke clubs mein horse racing bhi hota tha ye chote chote jagah mein exclusive ये प्लांटर स्टोर्स होते थे जहां पे आप सारे चीजें इंपोर्टेड मिलते थे जी इट वाज बेसिकली मेन फॉर द ब्रिटिश टी प्लांटर्स एक छोटा सा सुई नीडल से लेके पोर्ट गाड़ी का कंपोनेंट्स पार्ट्स ये सब मिलता था तो वहां पे हमारा स्कूलिंग हुआ स्कूलिंग के बाद मैं दिल्ली आया यहाँ से ग्रेजुएशन हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ फिर लॉ हुआ सेवेंटी एट अब अजीब बात है पाँच साल दिल्ली में रहने के बाद मैं वापस चला गया आसाम वो भी वकालत करने आप हमें पूछे कि एक राजनीतिक परिवार से हम आज जी, जी हमने वकालत क्यों नहीं की जी इसलिए सर मैंने ये बात पूछी क्योंकि आपके पिता आसाम के 80 के दशक में मुख्यमंत्री थे आप राजनीति का रास्ता चुन सकते थे लेकिन आपने कानून का रास्ता चुना हमें आपके आपके सवाल एक एक इंसिडेंट मेरे को मुझे याद आता है जी मैं अपने माताजी के साथ बैठे गपशप मारा तो बातों बातों में मैंने माता को बोला कि देखो You are the wife 
of a lawyer. Wife of a lawyer because my father was a lawyer before he became went into politics. Yeah. You are the daughter of a lawyer. My grandfather was daughter. My grandfather was a lawyer. You are the daughter of a lawyer. You are the wife of a lawyer. You are the sister of a lawyer. My mama ji lawyer the. You are the mother of a lawyer, and you are the grandmother of a lawyer. My beta. Right. So my family was as associated with law. as with politics may be more associated with law than politics this is what some most people do not know ji right so wakalat ke rasta chunna mere liye koi nayi baat nahi thi it was a part of the family tradition lekin main ye janna aap se chahta hu ki is samay aap raj sabha ke manonit nominated member hain sansad hain nyay palika se sansad ki देश की जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है उसके सदस्य के रूप में जो ये यात्रा है इसमें आना कैसे हुआ मैं अपने को बहुत स्वाभाविक वेरी फॉर्चुनेट आई कंसीडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ द जुडिशरी एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर मनोज जी हर हर व्यक्ति का अपना अपना ख्याल होता है लेकिन इन इन दिस वर्ल्ड वी गो बाय सम प्रिंसिपल्स जी इंडिया में अ जज आफ्टर रिटायरमेंट और अ जज आफ्टर रिजाइनिंग जॉइनिंग पॉलिटिक्स जी और आई विल नॉट से कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया आफ्टर ऑल आई एम नॉमिनेटेड जी मैं कोई आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी जी मैंने पब्लिक लाइफ इन अ डिफरेंट वे चुना आफ्टर रिटायरमेंट पार्लियामेंट के लिए मेरे ख्याल में इसमें कोई इज नथिंग सरप्राइजिंग देर इज नथिंग एस्टोनिशिंग अबाउट इट एज सम पीपल है मेरे नॉमिनेशन के बाद जब बहुत चर्चा हो रही थी जी तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा That article was by Lord Meghnath Desai. और उन्होंने कहा ये Indian Express में छपा था जी और उन्होंने कहा कि why alone the chief former chief justice every former chief justice should come to the Rajya Sabha every former chief justice after retirement should be given a seat in the Rajya Sabha to जी. enrich the debates. let them come with their rich experience manoj ji our system both parliamentary system as well as the judicial system ji has large similarity with the british system hai na main similarity ka hu ji a lot has been talked about a lot of debate has happened but i fail to see any conclusive or relevant reason why a judge after retirement cannot take part in public life ji after all if the mind is clear if the conscience is clear everything flows in a pattern if the conscience is not clear then everything is wrong if the conscience is right everything is right ye kyun presumption draw karna chahiye aur log log bag draw karte hain ki the conscience is wrong isliye ye galat hai sir agar main aapne bahut mahatvapurna mudda uthaya hai और आपका जब मनोयन हुआ था आप नॉमिनेट हुए थे तब भी तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे लेकिन बात केवल आपकी नहीं है अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो लगातार काफ़ी समय से इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट जो जजिस की पोस्ट होती हैं उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं लेकिन ये सवाल आपका बड़ा महत्वपूर्ण है कि आफ्टर रिटायरमेंट अगर किसी न्यायाधीश की कोई भूमिका सामाजिक या सार्वजनिक क्षेत्र में होती है तो वो कितनी उचित है 
कितनी अनुचित है कितनी सैद्धांतिक है इस तरह से किस तरह से आप देखते हैं एक रिटायर्ड जज जी क्या बन सकता है पार्लियामेंट के मेंबर आइडर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड गवर्नर या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कितने बनेंगे वेरी फ्यू ज्यादा से ज्यादा लोग रिटायर जजेस कहां अकोमोडेट होते हैं पोस्ट रिटायरमेंट इन स्टेट्यूटरी ट्राइब्यूनल्स आप देख लीजिए ग्रीन ट्राइब्यूनल आप देख लीजिए कंज्यूमर फोरम टी डी सैट अपीलेट ट्राइब्यूनल सारे के सारे ट्राइब्यूनल्स में द प्रिजाइडिंग जज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज अ रिटायर्ड जज इट इज अ लॉ मेड बाई पार्लियामेंट पार्लियामेंट में लॉ बनाया है कि रिटायरमेंट के बाद में आफ्टर रिटायरमेंट अ जज विल बी एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ दिस ट्राइब्यूनल दैट ट्राइब्यूनल किसने बनाया ये आयन पार्लियामेंट ने बनाया सो इट हैज पार्लियामेंट्री सैंक्शन सो दिस पोस्ट रिटायरमेंट अकोमोडेशन ऑफ जजेस ये तो कहने वाली बात है इट इज एज इन मोस्ट केसेज it is as per law it is a requirement only a retired judge can be the head of this tribunal ji correct then so 90% of post retirement appointments are in this tribunals which uh, tri which appointment is uh, sanctified by laws made by parliament so is made ये दो एक कोई दस साल में कोई एक गवर्नर बन गया दस साल में पच्चीस बीस साल में कोई एक राज्यसभा के नॉमिनेशन नॉमिनेटेड मेंबर बन गया वाई यू सो मच ऑफ टॉक ऑन दिस ये जो चेयरपर्सन ऑफ ट्राइब्यूनल्स ये क्या रिटा ये पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं है ये यहाँ पे सारे तमाम सरकारी बेनिफिट्स आपको मिलते नहीं है मच मोर देन आर राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर तो इसको आप एक्सेप्ट करेंगे पार्लियामेंट को आप कन्विंस करो प्लीज कन्विंस पार्लियामेंट कि ये ट्राइब्यूनल्स जो है इट शुड नॉट हैव एनी रिटायर्ड जज इट शुड हैव अ सिटिंग जज और इट शुड हैव अ सिटिंग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट लेकिन होगा नहीं क्यों नहीं होगा बिकॉज दिस ट्राइब्यूनल्स आर द फोरम्स विच हियर अपील्स ऑन पॉइंट ऑफ लॉ फ्रॉम वेरियस लोअर अथॉरिटीज एंड ये ट्राइब्यूनल से अपील जाता है सुप्रीम कोर्ट जी सो यू नीड अ रिटायर्ड जज तो इस इस ये प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व करेंगे आपको पोस्ट रिटायरमेंट अगर जॉब नहीं देना है टू रिटायर्ड जजेस किसी को मत दीजिए कोई भी फोरम में मत दीजिए इसका क्या सवाल है जी आज तक तो इसका आप समाधान नहीं निकल सके देन ये कहने वाली बात है मैटर ऑफ कन्वीनियंस आप किसी को अटैक करना चाहते हैं किसी को कुछ बोलना चाहते हैं कोई मुद्दा रेज करना चाहते हैं चलो पोस्ट रिटायरमेंट जाए बेनिफिट जी आ, आपने सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैं तमाम केसों की सुनवाई की लेकिन मैं आपसे राज्यसभा का अनुभव समझना चाहता हूं लंबे न्यायपालिका की यात्रा के बाद आप जब राज्यसभा में आए और आपने तमाम पिछले कुछ दिनों में तमाम डिबेट्स बहस देखी उसमें हिस्सा भी लिया कैसा अनुभव रहा आपका बहुत अच्छा कोर्ट कचहरी में वकील लीगल इश्यूज में लीगल पॉइंट्स में प्रिपेयर्ड होकर जाते हैं अपना होमवर्क करके जाते हैं और इसी पे वो पर बहस होता है जजेस आल्सो होमवर्क करके आते हैं ये पार्लियामेंट का स्थिति सिचुएशन इज समहा सिमिलर एक कोई आइन कोई कानून टेबल में रखे हाउस के टेबल में रखे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑन द टेबल ऑफ द हाउस इट इज पुट जी काफी रिसर्च के लिए स्कोप है एंड देर आर पीपल देर आर मेंबर्स ऑफ द हाउस हु कम वेल प्रिपेयर फॉर डिबेट्स ये जो डिबेट्स पार्लियामेंट में होता है मैंने सुना है ये विमेंस रिजर्वेशन बिल में डिबेट सुना मैंने आपके ये जो दिल्ली 
सर्विस ये इसमें सुना मैंने फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम जो स्पेशल स्पेशल अटेंशन स्पेशल मेंशन वगैरह वगैरह ये सारे बहुत सारे प्रिपरेशन ले करके आते हैं मेंबर्स ऑन बोथ साइड्स जी फॉर एंड अगेंस्ट सो जो एटमोसफियर है पार्लियामेंट में इट इज आई फाइंड इट माय माय ओपिनियन माय एक्सपीरियंस आई फाइंड इट वेरी सिमिलर टू कोर्ट्स वेल प्रिपेयर पीपल आर प्रेजेंटिंग देयर रिस्पेक्टिव केसेस जी आ, सर अगर बात मैं राज्यसभा की करूं या संसद की बात की जाए लोकसभा की बात की जाए संसद से कोई बिल पारित होता है जाहिर तौर पे लंबी बहस होती है संसद में जब भी कोई कानून बनता है उससे पहले वोटिंग होती है एक प्रक्रिया है संसदीय लेकिन अगर कोई बिल पारित होता है और वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देता है या रद्द कर देता है संसद की संप्रभुता का भी एक बड़ा सवाल आता है इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं अगर मैं उदाहरण के रूप में कहूं तो न्यायिक आयोग संबंधी जो बिल था जजों की नियुक्ति से संबंधी जो बिल था संसद से पारित हुआ था उसे लेकर भी तमाम तरह की बहस हुई थी इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं क्योंकि सवाल संसद की संप्रभुता का भी है और आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इस समय संसद में भी हैं कैसे देखते हैं इस मुद्दे को आपको पता होगा कि इन यू के इन यू के सुप्रीम कोर्ट ऑफ यू के नाउ एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स अर्लियर जी इनका ये पावर नहीं है टू डिक्लेयर अ लॉ इन वैलिड दैट पावर इज नॉट देर ज्यादा से ज्यादा यू के सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं अगर इफ दे आर इन डिसग्रीमेंट विथ अ लॉ मेड बाई पार्लियामेंट हमारे यहां तो रद्द कर देते हैं जी वहां नहीं रद्द मैक्सिमम ऑन अ लिमिटेड एस्पेक्ट कि ये आइन पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है आप इसको वापस भेज सकते हो फॉर टू पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेश एंड कई इंस्टेंस में पार्लियामेंट इसको रिकन्सिडर करता है दैट इज द स्टाइल ऑफ वर्किंग इन इंग्लैंड जी हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में दिस पावर इज नॉट देयर एक्सप्रेसली बट इट इज इन बिल्ट इन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो आप द क्वेश्चन इज ये जुडिशियल रिव्यू पावर आप कहां तक लेके जाएंगे वेदर इट विल एक्सटेंड कि पार्लियामेंट के सात सौ पचास मेंबर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड एक आयन कानून को अप्रूव किया है By majority voting, and दो या पांच judges of the Supreme Court unelected, it, I, it is set aside, it is declared invalid. जी ये है power of judicial review. ये judicial review power आप कितना expand करेंगे कितना सीमित करेंगे That is a question of debate. That is a question that has to be answered, and if answered. कि इसमें कोई सुधार चाहिए तो सुधार के लिए तो पार्लियामेंट ही ओनली फोरम है जी राइट सो इट इज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मैंने जैसे कहा यूके में इट डज नॉट एक्सटेंड टू दैट यूके में दे कैन डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव एक्शंस टू बी बैड नॉट लेजिस्लेटिव एक्शन बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम जी दे हैव अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज सुप्रीम बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री Has reached a stage, जहां पर यह माना जाता है एक्सेप्टेड है पार्लियामेंट इज सुप्रीम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच बैलेंस इज ऑल द थ्री ऑर्गन नो ऑर्गन इज सुप्रीम जी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी ईच बैलेंसिंग दर सो वी हैव अ डिफरेंट थिंकिंग हेयर इट इज नॉट फॉर मी टू से दैट दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग बट इफ The thinking is the otherwise there are forums. लेकिन सर मेरा यहाँ पर सवाल ये आता है अगर मैं कॉलेजियम व्यवस्था की बात करूँ जिसको लेकर अक्सर सवाल उठते हैं जजों की नियुक्ति का मामला भी अक्सर चर्चा में रहता है उसको भी लेकर सवाल उठते हैं सरकार का भी अपना एक नज़रिया उसको लेकर रहा है लेकिन जो जुडिशरी है उसका अपना एक नज़रिया उस मुद्दे को लेकर रहा है 
इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं क्योंकि जजों की नियुक्ति का मामला है सर इन हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नो ऑर्गेन इज सुप्रीम अभी बताया कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बैलेंसिंग वन ऑर्गेन बैलेंसिंग दिया पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम जुडिशरी इज नॉट सुप्रीम सर्टनली एग्जीक्यूटिव इज नॉट सुप्रीम ईच बैलेंस इज दिया अगर इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैलेंसिंग एक्ट देन वाई डी फाइनल से इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस शुड ऑल्सो नॉट बी अ बैलेंसिंग एक्ट एंड एक्सरसाइज जहां पर एग्जीक्यूटिव भी बोलेंगे जरूरत हुआ तो लेजिस्लेचर भी बोलेंगे जुडिशरी भी बोलेंगे लेकिन आज के स्थिति में जो जुडिशरी इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम यहीं पे प्रॉब्लम है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं जी आई वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर अबाउट थर्टीन मंथ्स मेरे टेन्योर में अबाउट फोर्टीन फोर्टीन सुप्रीम कोर्ट जजेस वेर अपॉइंटेड अबाउट एटी हाई कोर्ट जजेस वेर अपॉइंटेड अबाउट ट्वेंटी थर्टी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वेर अपॉइंटेड कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं नो डिसग्रीमेंट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव द मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द कोलेजियम एवरीथिंग वॉज स्मूथ वाई आई डोंट नो मेरे ख्याल में दो उचित व्यक्ति योग्य व्यक्ति to adorn the supreme court chair choosing two 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 persons ji to adorn that chair that high chair there are say five people to fill up one post of supreme court if five are equal in terms of merit sabke records very good to aap kaise jayenge kya choose karenge how will you choose seniority wo jo state se aaya hai suppose he comes from up सीनियर मोस्ट यूपी का तीन जजेस सुप्रीम कोर्ट में है ही लेकिन आउट ऑफ द फाइव एक मध्य प्रदेश का है मध्य प्रदेश का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो सीनियरिटी प्रिंसिपल आप नीचे लाएंगे रिप्रेजेंटेशन विल गिव टू अनरिप्रेजेंटेड प्लेस तो ये पैरामीटर्स बहुत क्लियर है अब ये पैरामीटर्स अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो ये कॉलेजियम इज अ वेरी गुड फोरम जी इफ यू हैव रीजन नॉट टू फॉलो दिस पैरामीटर्स देन कॉलेजियम क्या कुछ भी सिस्टम आप लगा रहो वो काम नहीं करेगा जी आ, एक मेरा सवाल आम आदमी के नजरिए से है सर आ, कि आज भी अगर न्याय की मैं बात करूं तो न्याय मिलने में खासी देरी लगती है लाखों करोड़ों की संख्या में निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक आ, केस पेंडिंग है इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं जनता का विश्वास इज द ओनली पैरामीटर दैट किप्स द जुडिशरी गोइंग और ये बहुत दुर्भाग्य का दिन होगा जब जनता का विश्वास जुडिशरी खो जाए देन इट विल लूज इट्स रेलिवेंस ये मेरा विश्वास आज तक जनता का पेट इन द जुडिशरी इज देर बट फॉर हाउ लॉन्ग आपने जो कहा कि करोड़ों में और हम क्या कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे टू सॉल्व दिस ह्यूज प्रॉब्लम दस दस बीस बीस साल क्रिमिनल केसेस पेंडिंग होते हैं वेद आर एक्यूज इज गिल्टी और नॉट इज डिसाइडेड आफ्टर ट्वेंटी फाइव ईयर्स पच्चीस साल में अगर क्राइम हो तो साठ साल में जाके इसका जब वेन द एक्यूज बिकम सिक्सटी फिर फैसला होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स नेक्स्ट जेनरेशन में फ्रूट्स मिलता है लोग कहाँ तक सहेंगे नाइन when i demitted office in 2019 judiciary ka total pendency was 3 crores i a pandemic corona ye badh gaya 5 crore 3 crores was considered to be unmanageable ab 5 crores kya aap bolenge is it manageable more not more unmanageable lekin more unmanageable keh ke haat utha ke चल देने से तो काम नहीं होगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड टू आई माइंड इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क आप 
हर हाई कोर्ट्स पे हर स्टेट में देख लो हिसाब कर लो हिसाब बैठाओ आप कि कितने केसेस आर अलाइव आप तो संख्या के बात कर रहे हैं पांच करोड़ कि पांच करोड़ में एक्चुअली कितने केसेस आर अलाइव मीनिंग कितने केसेस में जान है दम है कोई केसेस में पार्टी मर गया अक्यूज मर गया कुछ नहीं हो सकता है आप इसको सेपरेट करो कौन सा लाइव केसेस है कौन सा डेड केसेस है लाइव केसेस में आप सेपरेट करो कौन सा इंपॉर्टेंट केसेस है कौन सा अन इंपॉर्टेंट केसेस जी आपको शायद पता है कि इंडिया में इंडिया में एवरी मंथ लाखों में ट्रैफिक चालान केसेस आते हैं ये भी पांच करोड़ में डालते हैं ये तो कोई केस नहीं हुआ ट्रैफिक चलान केस वेट्स एंड मेजर्स केस ये कोई केस नहीं हुआ तो ये अननेसेसरी अन इम्पॉर्टेंट केसेस आप सेपरेट करो आप कोर केसेस कोर केसेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलाइव केसेस जो जीवित है जिसमें डिसीजन चाहिए इसको आप हटाओ अलग करो देन यू विल रियलाइज कि द नंबर ऑफ फाइव क्रोर्स इज मच लेस ये कितना है पता नहीं पचास लाख हो सकता है एक करोड़ हो सकता है लेकिन ये एक्सरसाइज करने से न्यूमेरिकली यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग है ना यू विल फील नहीं मेरा पांच करोड़ बर्डन नहीं है मेरा बर्डन पचास लाख है इमीजिएटली आपका लेवल ऑफ कंफर्ट बढ़ जाएगा जी. और एवरीबडी ऑल दी जजेस विल थिंक पचास लाख हम अटैम्प कर सकते हैं पांच लाख करोड़ नहीं कर सकते हल मेरे ख्याल में बहुत आसान है लेकिन क्यों नहीं हो रहा है मुझे ये पता नहीं मेरे टाइम में मैंने ऐसा एक एक्सरसाइज शुरू किया था बट वन रीज़न कुड बी कि चीफ ये इनिशिएटिव हैज़ टू कम फ्रॉम द टॉप एंड हमारे भारत में जो भी कारण हो चीफ जस्टिस के टेनी और बहुत छोटे होते हैं वो कर नहीं पाते जी टुडे वी हैव आई थिंक फिफ्टी वन जस्टिस चंद्रचूड इज दी फिफ्टी एट और फिफ्टी वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई चीफ जस्टिस का टेन्यू और कुछ मीनिंगफुल टेन्यूअर हो तभी कुछ होगा ना बिकॉज लीडरशिप एंड इनिशिएटिव हैज टू कम फ्रॉम टॉप जी आ, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी इसमें कुछ भूमिका पॉजिटिव भूमिका निभा सकती है किस तरह से उपयोग कोर्ट्स में हो सकता है टेक्नोलॉजी का आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है ऑन डिजिटाइजेशन बट डिजिटाइजेशन इज अ स्टेप to digitalization digitization and digitalization aap computers mein use kar rahe hain that is digitization pehle ke zamane mein aapko ek page ka type mein ek word change karne mein pura page retype karna padta hai one change of one sentence or one word in one page मैनुअल टाइप राइटर जब चलता था रिक्वायर्ड यू टू रीटाइप द होल पेज टूडे यू कैन डू इट इन वन सेकंड बट दैट इज डिजिटाइजेशन दैट इज अ स्टेप एवेंचुअली ये सारे डिजिटाइजेशन प्रोसेस मस्ट लीड टू अ सिचुएशन वेयर द सॉफ्टवेयर एंड डज नॉट थिंक द सॉफ्टवेयर कैन नॉट नेवर थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट ever replace the human mind but it can help the human mind in analyzing aap koi bhi case mein dal lijiye is particular case pe 100 pages hai evidence 100 page padhne ke baad aap half a page you can ji you can put it in half a page this software will put this 100 and and but that will take you manually take one week so 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 page par ke half page कंपोज करने के लिए इट विल टेक यू वन वीक दिस सॉफ्टवेयर विल डू इट इन टेन मिनट्स सो इफ दिस प्रोसेस द स्टेप्स इन डिजिटाइजेशन रिजल्ट इन डिजिटलाइजेशन देन आई थिंक द जुडिशरी विल बी यूजिंग इट्स टेक्नोलॉजी इन द राइट डायरेक्शन बट आज तक शायद ये अभी होगा जी सर uh, आपने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए जो मील का पत्थर साबित हुए लेकिन एक फैसले की मैं जरूर आपसे बात जानना चाहूँगा 
वो कितना कठिन था कितना आसान था उस पर न्याय देना किस तरह के चुनौती आप या क्या आपके मन मस्तिष्क में चल रहा होगा वो मुद्दा है अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मुद्दे पर आपके नेतृत्व में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसका इंतजार सदियों से था मनोज जी मैं हमेशा लाइफ में कैलकुलेट करके चलता हूं मतलब कैलकुलेट मतलब ये संभव है असंभव है आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ दैट क्वेश्चन ये अयोध्या केस मेरे पास आया बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस मैंने इसको कोल्ड स्टोरेज में उठा कोल्ड स्टोरेज से ला के जिसको हियरिंग नहीं किया दैट हियरिंग वॉज गोइंग ऑन बट हमारे अर्लियर चीफ जस्टिस जस्टिस दीपक मिश्रा के टेनियोर में ये नहीं हो पाया तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि ये 28 अक्टूबर में लगेगा और तीन अक्टूबर 28 अक्टूबर 2018 और तीन अक्टूबर 2018 में मैंने चीफ जस्टिस के पद को संभाला तो ये मेरे पास आया बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस तो बहुत सारे डिफिकल्टीज हुए एक पार्टी कर केस को आगे बढ़ाना चाहते थे कई लोग आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे थे एविडेंस चालीस हजार पेज का था मतलब जो विटनेसेस के स्टेटमेंट बस फोर्टी थाउजेंड पेज अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट जजमेंट जो चैलेंज हुआ है द जजमेंट वॉज चार हजार प्रिंटेड पेज आठ हजार टाइप पेज ये डॉक्यूमेंट्स जो थे ये पंद्रह लैंग्वेजेस में थे हिंदी इंग्लिश संस्कृत पर्शियन अरेबिक इसको ट्रांसलेट करना था तो ये ये सब टाइम लग गया फिर मीडिएशन का बात चर्चा हुआ कि आप लोग केस रेडी कीजिए इन द इन द मीन टाइम वी विल ट्राई टू सी इफ कैन बी सॉल्व बाय मीडिएशन हमने कहा क्यों नहीं कीजिए लेकिन जब मीडिएशन फेल हो गया ये ये छ अगस्त ट्वेंटी नाइनटीन में केस वॉज हार्ड तो मैंने अपना हिसाब बैठाया आई हैड सिक्सटी थ्री वर्किंग डेज फ्रॉम सिक्स अगस्त ट्वेंटी नाइनटीन टू सेवनटीन नवंबर ट्वेंटी नाइनटीन आई हैड सिक्सटी थ्री वर्किंग डेज तो आई हैड टू आंसर माई सेल्फ संभव है तो आगे बढ़ो अगर यह असंभव है इन टर्म्स ऑफ टाइम और ये सवाल का जवाब मेरे को मुझे दे, खुद देना था बिकॉज आई वॉज प्रिजाइडिंग ओवर द बेंच तो मेरा अंदाजा हुआ कि इसको अगर हम कर सकते हैं सिंसियरली करें तो ये हो जाएगा पॉसिबल हमने शुरू किया पहले तो लोग लोग भाग वकील साहब इतना कोऑपरेटिव नहीं थे सब सोच रहे थे कि दो चार दिन के बाद इसको छोड़ देंगे इतना डॉक्यूमेंट्स है लेकिन जैसे दे, देखे केस आगे बढ़ा दे लॉयर्स ऑल्सो स्टार्टेड कोऑपरेटिंग हमने सुप्रीम कोर्ट में आगे फाइनल हियरिंग तीन दिन का होता है दो दिन मिसलेनियस वर्क होता है हमने पांचों दिन फाइनल हियरिंग के लिए वो भी मान गए सब लोग फिर कोर्ट चार बजे तक होता है एंड सुप्रीम कोर्ट वी फॉलो द क्लॉक फोर मिनट्स फोर In fact, there is a saying that you can set your clock according to when the judges sit and the judges rise. Yes. Right. So, we have requested that the bar should be four to five hours, one hour or so. They have also been very cooperative. So, it is a cooperation of everybody. Then, a little strategically, you may not know, and your audience may not know. सुप्रीम कोर्ट ने 10 या 12 जुडिशियल ऑफिसर्स को जी बिहाइंड दी बिहाइंड दी कर्टन्स दे विज टू टेक नोट्स कौन वकील का क्या बहस है कौन जज का क्या क्वेश्चन है हियरिंग खत्म होते ही शाम को 8 बजे तक आपके पास पेपर्स आ जाएंगे कि 
یہ ہے بحث یہ ہے کوشچنس نیائے پالیکا کا سب سے بڑا پرابلم ہے ٹو لک فار اے ڈاکیومنٹ کوئی ڈاکیومنٹ جج صاحب یا وکیل صاحب دیکھنا چاہتے ہیں وہ ڈاکیومنٹ کہاں ہے کہاں ٹائم لگ جاتا ہے کھوج میں اور یہاں پہ چالیس ہزار پیجز کے ڈاکیومنٹ ہے ان ففٹین لینگویجز تو ہم نے اسٹاف کو پہلے سے ٹریننگ دیا کہ تم اپنے ڈاکیومنٹس پہ فیملیئر ہو جاؤ کہ جیسے ہی مدعا اٹھے کہ یہ ڈاکیومنٹس کہاں ہے آپ کو ایک منٹ میں ڈاکیومنٹ لانا ہے اس میں بہت ٹائم سیو ہو گیا سو سب مل کے جا کے آئی تھنک آفٹر فورٹی تھری ڈیز سکسٹی تھری ڈیز ورکنگ تھا فورٹی تھری ڈیز آف ہیئرنگ ججمنٹ ریزرو اب بیس دن کے اندر آپ کو ججمنٹ لکھنا ہے اور پروناؤنس کرنا ہے وہ بھی ہو گیا وتھ دا کوپریشن آف آل اینڈ ایز لک ووڈ ہیوٹ اٹ واز اے یونانیمس ججمنٹ جی ناٹ اونلی یونانیمس اینونیمس ججمنٹ کا آرڈر کون ہے صرف ججز کو پتا ہے جی آپ راج سبھا کے سدس بھی ہیں سنسد نے ایک مہتوپورن مہیلا سشکتی کرن کو لے کر بل بھی پارت کیا حال ہی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں جوڈیشری میں مہیلاؤں کی بھاگی داری کو یہ بہت مہتوپورن پرشن ہے آپ یہ دیکھیے representation of women in judiciary please don't understand it as representation of women in the supreme court or high court ji in the judiciary aap ko shayad pata nahi mere home state mein the percentage of women representation in the lower judiciary is more than I think 60% of the magistrates, munsifs, even district judges are women. So, on their own merit, not because of any reservation. So, already lower judiciary, district judiciary, which is uh, 75% of Indian judiciary is all there is already over representation of women if I may say so in many states her competitive exam may the best candidates are women and they are doing a wonderful job very hard working high court and supreme court اس میں کچھ کم ہے بٹ یہ جو اوور اے پیریڈ آف ایئرس یہ جو جنریشن آف ینگ ویمین جی ہو ٹوڈے آر ان دا ڈسٹرکٹ جوڈیشری ان کے پروموشنس ہوں گے ان کے ایلیویشنس ہوں گے تو یہاں سے پروپورشن نمبرس بڑھیں گے جی اور ضرور بڑھیں گے بیکاز دے ہیو میرٹ ضرور بڑھیں گے پار از گروئنگ پچاس سال پہلے Women representation in the bar was negligible. Today you have some very, very prominent lawyers. Bar se bhi aayenge. Isko koi conscious attempt mat kari. It will happen by itself. Ji. And a day will come, Manoj ji, I am confident a day will come when the number of women judges will be more than male judges. And they will do a better job. Maybe they will take the judiciary out of its present امپاس جی رنجن گوگوئی صاحب آپ نے ہم سے ہر مدے پر بات کی جو نیا پالکا کی استتی ہے جو مدے ہیں عام جنتا کے اس پہ بھی آپ نے ہر سوال کا اتر دیا آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیہ باد ہم سے بات کرنے کے لیے تھینک یو ویری مچ ویری شکریہ تو آج اس کائکرم میں اتنا ہی مجھے دیجئے آگیا نمشکار